Hola, ¿qué tal amigos de La Resaca Americanista? Un placer saludarles. Mi nombre es Ismael González. Un gusto estar con ustedes en este miércoles mitad de semana con mucha información de las águilas. Y es que en los últimos días se han movido bastantes cosas. Iniciamos con la renovación de Andrés Jardín, el técnico americanista. Ayer se hizo oficial después de varios rumores que comenzaron, de hecho, el día en el que algunos reportes de prensa indicaban que podría ser el nuevo seleccionador nacional. La renovación se hizo en los últimos días y con esto el entrenador brasileño estará con la institución, o al menos así su contrato lo dice, hasta junio de 2027. Ayer informaba Fabricio Romano, un periodista sumamente eh, reconocido a nivel mundial, que evidentemente en este contrato hay una cláusula para eh, tema de selección nacional o para el tema de clubes extranjeros. Esto quiere decir que si alguna propuesta de Europa o alguna selección nacional quiere los servicios de Andrés Jardín, hay una cláusula de recesión en su contrato, pero por ahora se busca y la intención de la directiva está en que André Jardín cumpla su proceso y estos años de contrato que ahora ha renovado y con esto evidentemente pues que siga la racha ganadora de este entrenador con las Águilas del la América que en apenas un año ha conseguido cuatro títulos con el último que consiguieron el fin de semana pasado en los Estados Unidos al vencer dos por uno al conjunto de Tigres en la Supercopa MX con esto pues ha amarrado prácticamente al América André Jardín por los próximos años y veremos quién es el guapo que buscaría sus servicios con la cláusula de recesión así que por ahora André Jardín más que nunca está con las Águilas del la América, con esta renovación y buscando evidentemente conseguir más títulos. Hablemos ahora de los fichajes o al menos de las posibles altas o bajas que podría tener este plantel del América y es que como lo habíamos comentado la semana pasada el tema de Rodrigo Aguirre que fue un ofrecimiento que hizo el entorno del jugador y también eh, por parte de Rayados hacia el América para ver si buscaban o si veían bien hacerse de los servicios de este delantero Rodrigo Aguirre. Por ahora la negociación está en frío, está totalmente pausada, no hay nada, está lejos por ahora de llegar a las Águilas, por ahí veía que dividía comentarios y que eh, en la mayoría no gustaba esta idea de que pudiera llegar a las Águilas como un suplente de Henry Martin. Recordemos que la América busca reforzar posiciones a la ofensiva, busca hacer más grande este plantel. Ya lo decía André Jardín en la previa ante Tigres de la Supercopa que buscarán hacer un plantel igual o mejor que el del año pasado que consiguió la número 15, la Copa número 15. Así que ahí está la promesa del entrenador, seguirán buscando eh, jugadores, pero por ahora el tema específico de Rodrigo Aguirre está lejos de llegar a las Águilas. Por ahí César Caballero, periodista de ESPN, reportaba el día de ayer que el Corinthians de Brasil buscaba a Brian Rodríguez. Recordemos que este futbolista uruguayo ha sido pretendido en el último año por varios equipos, incluso estuvo muy cerca de irse a la Serie A con la Fiorentina. Ahora es el Corinthians, ya habíamos también hablado de una propuesta del Botafogo, también de hacer de los servicios de Brian Rodríguez. El entorno del jugador busca una salida. Sabemos que es un futbolista importante que ha tenido momentos importantes con el equipo y veremos si al final se puede concretar alguna oferta formal de algún club que quiera los servicios del uruguayo. Por ahora, eh, según la información de César Caballero, el América ha estipulado el precio del futbolista en 6 millones de dólares, así que veremos si alguno de estos clubes pone en la mesa esos 6 millones de dólares para hacerse de los servicios del jugador. Por ahora nada está hecho y veremos si en, estos, en estas semanas que le restan al mercado de transferencias se puede concretar alguna salida, entre ellas pues por ahora la que más ha sonado en, en temas de acercamientos es quizá el tema de Brian Rodríguez. Y ahora sí, hablemos de la actualidad de las Águilas que ya se preparan para su partido ante San Luis de este próximo sábado, donde visitarán el Alfonso Lastras para debutar en la Liga MX como los actuales bicampeones del fútbol mexicano. El América que ha entrenado en el CAR estos días en el centro de alto rendimiento, donde generalmente entrena la selección mexicana. Están arreglando las canchas aquí en Cuapa y por eso se han mudado estos días a el CAR. Y ahí la gran noticia del día de hoy es el tema de Eric Sánchez, que eh, ya reportó con sus demás compañeros. Esperaba que, de, que reportara hasta el día de mañana, pero 
se ha adelantado un día su eh, pues reporte, Eric Sánchez quiso estar de una ya con las Águilas y esto evidentemente hace pensar que con tres días de entrenamiento, dos, tres días de entrenamiento puede estar disponible al menos en la banca para el partido ante San Luis. Ya esta será una decisión totalmente de la directiva encabezada por André Jardín del cuerpo técnico, eh, quiero decir que podrá ponerlo o no dependiendo de cómo lo vean, dependiendo de cómo se comporte en estos días de entrenamiento, pero es una gran noticia y es un gran gesto por parte del futbolista del América que recién llegado de la Copa América apenas va, prácticamente desempacó y ya reportó con las Águilas del la América el flamante refuerzo de las Águilas. En otras de las noticias, el América estará entrenando estos días de cara al partido de San Luis. El, via el viaje se pretende para el día viernes para llegar a eh, San Luis Potosí y ahí estar concentrados para el día sábado enfrentar al conjunto dirigido por Domenech Torrent. Así que así será el debut de las Águilas del la América en esta Liga MX. Y por último en el tema del América Femenil se mantienen entrenando en Querétaro de cara también al inicio del campeonato mexicano donde buscarán seguir con esta buena racha, seguir con esos buenos resultados, evidentemente dejó un mal sabor de boca la pasada temporada por cómo se cerró a segundos casi de levantar el título allá en Monterrey y que después arrebatado por las rayadas. El América sigue entrenando en esta mini pretemporada en Querétaro, se preparan para su primer juego ante Cruz Azul, evidentemente se siguen esperando algunos refuerzos importantes que puedan reforzar aún más esta plantilla porque sabemos que al menos en el último mercado de transferencias sí sufrieron varias bajas, más las de este mercado de transferencias con la salida de Katy Martínez, de Aurelí Casí, de Andrea Pereira, de Dayana Martín, así que son futbolistas que evidentemente se buscará reemplazar eh, con buenos refuerzos, la directiva sigue trabajando en ellos, veremos si en las próximas semanas se pueden hacer oficiales algunos eh, movimientos por parte del América Femenil de cara a este próximo torneo. Así que ahí está la información, amigos de la Resaca Americanista. Un gran placer estar con ustedes. Síganme en las redes sociales. Estamos como arroba Ismagón MX en Twitter y arroba Isma González MX en Instagram. Sigan la información de la Resaca Americanista y nosotros nos escuchamos en la próxima. Sí.